ele descobriu a vocação para o mundo da arte aos 7 anos de idade. E, aos 13, nasciam as primeiras obras de suas mãos. Almi Oliveira da Cruz, mais conhecido como Mimo, encontrou na escultura o sentido da vida. E é com ela que ele vai esculpindo a sua história e revelando ao mundo as belas artes da cultura do recôncavo baiano. Olá, galerinha! Eu sou Melissa Ribeiro, repórter mirim da TV Fênix Bahia. Estamos aqui com Almi Oliveira da Cruz, mais conhecido como Mimo, um escultor do recôncavo baiano. Conte um pouco da sua história como escultor. É, boa tarde, é, eu comecei a fazer escultura com 13 anos de idade, mas eu com 7 anos de idade eu tinha, já tinha uma vocação de ser artista. Hoje já havia outros escultores fazendo, que aqui em Cachoeira eram celeiros de, de artistas, de escultores, e aquilo com 7 anos de idade já despertou dentro de mim. Então, eu já nasci com esse espírito de ser artista. Então, com 13 anos de idade, esse sonho pode ser concretizado através de um amigo meu chamado Adilson, que era filho do maluco, que também era escultor também, que me apresentou para esse o, o, o finado Dori. Foi que aí ele me abraçou e disse que se eu quisesse, eu, as portas estavam abertas e aí eu continuei a fazer meu trabalho. Eu comecei alixando, segurando peça para ele fazer, olhando primeiramente, porque a pessoa não vai logo pegando e, foi, e fazendo logo, mas primeiro fui o aprendizado olhando, é, observando com as ferramentas que deveria ir em determinado local, se na boca, no olho, no, na parte do, do, da, da face, o cabelo, entendeu? Então... Um dos mais prestigiados escultores do Recôncavo. Mimo vem ganhando projeção estadual por suas obras encantarem turistas em diversas partes do mundo. Com sua produção voltada para a cultura afro, ele traz a singularidade do sincretismo religioso e esculpe as memórias da ancestralidade. Artista diferenciado, ele conta que apesar de fazer qualquer tipo de arte, desde a escultura de orixás à arte sacra, realiza-se na produção de máscaras africanas. Quais são as esculturas que você mais costuma fazer? Olha, eu gosto de fazer as máscaras, que eu me identifico muito, mas eu faço, faço carranca, eu faço orixás, eu faço trabalhos sacos também. Mas eu me identifico muito com as máscaras, porque se, as máscaras significam é, é uma vivacidade, uma seri, seriedade nas pessoas. Porque a pessoa olha no olho da pessoa profundamente, olhando olho a olho, entendeu? O que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa quer falar. Porque a gente não vê o que está dentro do coração, mas na face da pessoa a gente vê o que, que a pessoa quer dizer. Então a gente tem que encarar olho a olho. Quando a pessoa tem que dizer a verdade, dizer aquilo que a pessoa está sentindo, a pessoa só olha no, no rosto da pessoa, na face. Então a gente não olha o corpo. A primeira coisa que a gente olha é na face, o olho a olho. Então eu me identifico mais com as máscaras africanas. Como que surgiu o seu nome Mimo? Olha, meu nome Mimo surgiu... É, por uma casa, porque meu nome mesmo é Almi. Eu quando comecei a fazer esculturas, minhas primeiras esculturas eu colocava Almi. Mas eu tinha um apelido de Miminho, a gente jogava bola e tal, e meus colegas me apelidaram de Miminho. Eu conheci uma, 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 uma moça, uma, uma namorada que eu tinha, aí na época ela... Achou que Miminho ficava um nome muito grande, ou então Mi, muito próprio. Ela aí, por que você não bota Mimo, que fica melhor? Aí eu abracei aquela ideia, aí coloquei Mimo, aí ficou Mimo até hoje. Isso aí eu tinha o quê? Uns 15 para 16 anos. Olha, o recado que eu dou, que eu deixo e que eu aconselho aos jovens, siga o caminho da arte, porque ele é de muitas coisas ruins. Quando eles estão estressados, a arte tira aquele estresse, tira o mau pensamento. Eu mesmo sou professor, 
de esculturas. É tanto que meu filho já está fazendo arte, você está vendo aqui, ó, uma escultura aqui que meu filho está fazendo, entendeu? Porque é aluno meu também. Já está já tá fazendo isso tudo, já, já é um aprendizado, já é uma conquista. Para mim, que eu sou artesão, um, um professor, e para quem está aprendendo também, de, de, de aprender a fazer escultura. E assim, Mimo vai trilhando o seu caminho artístico, participando de grandes exposições e aumentando a relevância das suas artes. Mimo segue vencendo os desafios impostos pelo mundo e enxergando a vida pelas lentes da escultura. Você não sabe a emoção que eu estou aqui no momento de ser entrevistado por um repórter mirim. Nunca fui. A primeira vez. Estou aqui muito emocionado, o coração aqui batendo a mil, aqui forte. Pelas perguntas que essa menina me fez e me fez me lembrar da minha infância, passando tudo em minha mente. Poxa, isso aqui para mim é uma satisfação muito grande.